ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി സ്നോ ജെല്ലി ഡെസേർട്ടിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് ആണത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പോളിനകത്തേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഐസിങ് ഷുഗർ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പാൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കസ്റ്റഡിൻ്റെ മിക്സ്ചറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മിക്സറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറും ഒരു നല്ല യെല്ലോ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹോം മെയ്ഡ് കസ്റ്റഡിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു തിളവെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള തിളക്കം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ ജെലാറ്റി ഡെസേർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമാണ് ഇടുന്നത് അതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക സ്നോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഒരു തണുപ്പുള്ള ബൗളിലേക്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഫഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുള്ളു അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഡെസേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മാംഗോ വൺ ബൗൾ ആപ്പിൾ വൺ ബൗൾ അനാർ വൺ ബൗൾ മുസംബി ഹാഫ് ബൗൾ പഴം ഹാഫ് ബൗൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജെല്ലി നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ജെല്ലിയുടെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കസ്റ്റാർഡും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും കസ്റ്റാർഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജെല്ലി ഓരോ പീസായിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇത് 
നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ബൗളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് ബൗളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് സ്നോ ജെല്ലി ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്